nuevamente acompañándolos y trayéndoles eh, información de valor. Hola Yolanda, hola Nancy, ¿cómo están? Hola, Buenas ¿cómo días. están? Yo agradecida de que ustedes me hayan invitado aquí esta noche a compartir con ustedes esas expertas inmobiliarias. <risa> Gracias Nancy, muy felices estamos hoy de tenerte con nosotras. También ante todo queremos darte gracias por aceptar esta invitación. Tú que eres tan afamada, tan reconocida en el sector, una abogada con tanta experiencia en el sector inmobiliario y una colega nuestra más parte de nuestro equipo, siempre brindando el mejor servicio y la mayor información de valor a todos nuestros clientes. Bienvenida, Nancy. Gracias, gracias una vez más. Para eso estamos, nosotros, nuestro equipo nos forman para eso. No solamente para compartir propiedades, también, también para compartir conocimientos. Bueno, así excelente. Es, bueno, esta es. noche vamos con un tema especial. Cuéntanos, Dani. Bueno, pero antes de empezar, como es costumbre, nuestra invitada nos cuenta un poquito de quién es Nancy Cruz para los que no, no la conocen. Nancy, Ay, cuéntanos Nancy un poquito Cruz. sobre ti. Nancy Cruz es abogada, como lo expresó Yolanda. Eh, ya tengo ya casi 20 años de abogada. Lo único que he ejercido en materia inmobiliaria, nunca me han visto en un tribunal penal ni laboral. El único tribunal que he subido es al tribunal de tierra. Y estoy, bueno, estoy ya más dedicada a lo que es las ventas, los bienes raíces, las preconstrucciones, porque eso es lo que me gusta. Claro que me apalanco del, del conocimiento inmobiliario, me ayuda mucho. Me ayuda mucho porque eh, es como un plus para mis clientes asesorarlo en esa área. Pero lo que me apasiona son las ventas. Bueno, Nancy, de verdad que estamos emocionadas. Eh, sabemos que eres una gurú más en nuestro sector, con mucha información, que siempre ha sido valiosa, ha sido apoyo para nosotros en el equipo y para nuestros clientes, ¿no? Entonces, vamos a, a tocar un tema muy bueno esta noche que nos lo han pedido nuestros clientes. Y bueno, todos saben, nos enfocamos a clientes internacionales eh, y hoy en tu ruta inmobiliaria en el paraíso queremos tocar ese tema tan importante y es el conocimiento de un proceso de compra de un inmueble, sea en preconstrucción o sea terminado y nos vamos a enfocar en especial a, a esos clientes extranjeros, Nancy, esos clientes eh, que vienen de otro país a hacer estas inversiones y que siempre tienen esa duda, ¿cómo es ese proceso? ¿Qué tan complicado es? A veces existe el paradigma de que estamos, eh, por ser extranjeros, eh, tenemos procesos complicados, difíciles, que no es viable, que no es posible, que es complicado, pero vamos a, a salir de ese paradigma, aclarar este proceso de una forma sencilla, y bueno, si, a, si tienes algún eh, amigo, contacto que le interese, saber de ese tema, comparte este video, esta transmisión en vivo, para que también ingresen y puedan tener información de valor. Así que iniciamos. Hacer sus preguntas? Perdón. Sí, pueden hacer preguntas, no hay ningún problema. No sé si la, van a hacer, la vamos a hacer al final o en proceso, pero que la hagan por el chat. Exacto, vamos a leerlas en la medida que lleguen las preguntas para hacerlo un poquito más dinámico. Y okay. bueno, les invitamos a que escriban desde dónde se conectan, cuál es su nombre y todo abierto el chat para que puedan contarnos un poco sus expectativas. Muy bien, gracias. Bien, eh, yo estoy, estoy en mis aguas porque la mayoría de mis clientes, gracias a Dios, son, viven fuera del país, la mayoría. Yo tengo muy pocos clientes de aquí que viven en República Dominicana. A mí me llegan los, los dominicanos ausentes y los extranjeros. Ese es el día a día mío. Así que estoy en mis aguas. <risa> bueno, la mayoría entonces es un, el proceso para ellos es difícil pero no es difícil, para nosotros los agentes inmobiliarios no es, no es difícil porque es algo que hacemos todos los días entonces ya cuando tú, algo que tú haces todos los días se te hace fácil pero para ellos sí se le, a veces se le complica 
porque ellos, ellos están fuera del país, trabajan, a veces, a, a veces hasta conseguir un estado de cuenta, hay muchas personas que lo consiguen rápido, hay otros que no, pero que tienen que ir al banco, ya, ya eso es una molestia, que no tienen la facilidad de sacarla de un, de un teléfono. Pero sí, para el proceso para un extranjero, el primer paso es tener la decisión y tener la plata. <risa> Claro, la decisión y la plata. Y tercero, buscarse un agente inmobiliario que lo guíe para que el proceso sea más corto. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Lo ya una vez tenga la propiedad vista o, o sepa ya, o tenga claramente el objetivo, qué es lo que quiere, dónde lo quiere, si, la quiere, si ya la vas a tomar en preconstrucción o quiere una propiedad lista, en este caso podemos enfocarnos en una porque son muchos pasos. Vamos a enfocarnos Exacto. ahora mismo en la que, en la que es está lista para una persona que ya tiene la propiedad o que ya se la van a entregar, que ya está, pagó su, su, su inicial y va, ya tiene que financiar o, la, o, o aunque no vayas a financiar, puede hacer que la compre en efectivo, pero es lista, ya Nancy, para firmar. Nancy, ¿qué, te, ¿qué te parece si hacemos como un caso, de los muchos que tenemos, escojamos un caso, tenemos a una persona que desea que nos contacta y nos dice... Eh, quiero comprar una propiedad lista. Eh, quiero, fin por ejemplo, quiero buscar financiamiento. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería el proceso ideal para ese cliente? Si solamente quiere buscar financiamiento, como buscas un agente inmobiliario, si está fuera del país, ese agente inmobiliario va a hacer la diligencia de que cuando llegue aquí al país, porque tendrá que venir, ya esté precalificado. Porque ese, ese, ese proceso de la precalificación si vas a apalancarse con un banco, tiene que, tiene que tener una precalificación para saber si el banco le vas a prestar ese 50% que le falta o el porcentaje que le falte debe estar precalificado y para eso el agente inmobiliario le va a solicitar lo que es los estados de cuenta, el incontas o la declaración de renta, como se le dice en Europa, eh, su pasaporte, que es el, su documento de identidad y los bancos también piden una segunda identificación que puede ser una licencia o el social security, como le llaman ellos, o la, una cédula, cualquier, como le llaman en su país, una segunda identificación. Un segundo documento, un, un segundo, segundo documento, documento aparte de la cédula. Exactamente. Me perdona, si esa, el pasaporte. Exactamente, y si esa persona es casada, debe proveer también el documento de su esposa, porque el banco también se lo va a pedir si es casado. Y si no puede venir la esposa, que supongamos que la persona diga, yo soy que voy a, yo estoy casado, pero yo no puedo ir a República Dominicana, la esposa no puede ir a República Dominicana, tendrá que el, el, la persona, el esposo o la esposa, cualquiera de los dos, tiene que venir con un poder consular, se lo va a requerir el banco. Un poder consular que se emite en el consulado dominicano más cercano al país de residencia. Ese proceso tarda entre 3 y 5 días, lo están haciendo los consulados, a veces, cuando no hay mucha gente, lo dan el mismo día, pero muy pocas veces, siempre se tarda de 3 a 5 días, ese poder, que es lo que le autoriza al esposo a que compre conjuntamente o esposo y turista. Sí, Nancy, una pregunta. Sí. Dale, dale, dale. Una pregunta, mira, eh, digamos que el, el cliente, por ejemplo, eh, va a comprar a, solamente a su nombre, pero es casado. Eh, sé que según la, en, en, en Dominicana, así yo esté casada y mi, la propiedad yo la vaya a comprar a nombre mío solamente, tiene igual que mi cónyuge mandar ese poder, así la, la propiedad yo la esté comprando solamente a nombre mío. No, me hice entender la pregunta. Sí, aunque esté comprando solo, cuando compra sola es cuando solamente provee los ingresos una, una de la pareja. Va a proveer los ingresos. Uh -huh. Pero el banco le va a pedir un poder que le llaman esposo que autoriza. La autorización a comprar. Se lo va a pedir como quiera, aunque no, aunque no esté comprando con los fondos o, lo, o, lo, o, la, o lo, los ingresos de la pareja. Se lo vas a pedir. Okay. Ahora bien, si no es con un banco, esos son los bancos. Si es, si es una que está comprando en efectivo, no va a apalancarse de un banco, con, con que simplemente ponga el nombre de la esposa, 
yo soy casado porque estoy comprando, yo estoy, yo estoy aumentando el patrimonio. Entonces, ahí no necesita el poder, pero sí necesita que ponga en el contrato con quién está casado, nombre y cédula con quién está casado. Excelente. Eso es, eso es si, si compra sin financiamiento. Porque sí. si es con banco, el banco como quiera le vas a pedir el poder. O que vengan los dos a firmar o que mande el poder consular. Okay. Y ese poder debe estar legalizado aquí por la por Cancillería una vez llega. Perfecto. Una, una cosita, eh, clare, vale la pena aclarar eh, hasta ahí que has explicado muy claramente esa precalificación que el cliente puede hacerlo desde su país de origen precalificarse, ¿no? Así ganamos tiempo para que no sea tanto el tiempo de estadía haciendo aquí el proceso en el país. Entonces, por eso la ayuda tan valiosa de nosotros, los asesores inmobiliarios, para brindar ese apoyo de hacer esa conexión con el banco, de que el banco pueda emitirle esa lista de requisitos que directamente al banco le envíe el cliente los documentos que tú acabas de citar para que el banco vaya precalificando y así ganamos tiempo. Ya el escenario es diferente cuando él llega y ya viene con una precalificación hecha, ¿verdad, Nancy? Es correcto, sí. Yo, por lo regular, nosotros le pasamos lo que es el correo electrónico de la, de, de la, del banco, la oficina del banco, que le están, oficio de negocio, que le está evaluando, y yo lo pongo en contacto directamente con ellos. Y ya ella le envía todo lo que tiene, y ya viene a firmar. Yo he tenido clientes que han venido y el mismo día firman porque ya el contacto está listo, listo, redactado y todo para me ir a firmar. Exacto, porque los bancos a veces se toman dos semanas, ¿no, Nancy? En, en hacer esa sí, precalificación. El banco, exactamente, de dos a treinta, de dos semanas a treinta días en hacer Exacto. todo el proceso, porque no es, y no es por, le, por el comprador, porque el, el, el comprador simplemente tiene que prohibir la procedencia de fondos y ya es su precalificación es que el banco le va a requerir una serie de documentos al quien le está vendiendo. Entonces, por eso que el proceso se le, a, se le extiende un poquito más, y no es por el comprador, sino por el vendedor, porque el banco le va a exigir al vendedor documentos como el estado jurídico del inmueble, la tasación del inmueble, el, 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 la certificación de, de IPI, de esa propiedad. Entonces, esos son pasos que también... Eh, pudieran tomarse tiempo, aunque no se toma el gran tiempo, porque el IPI no se toma, se lo dan el mismo día. El estado jurídico no se tomaba de tres días, pero pudiera darse eh, eh, eventos. Por ejemplo, yo tuve, yo, tuve yo, yo fui a impuesto interno, a la DGI, a sacar un IPI. Pues cuando yo fui, que yo creía que me lo iban a dar el mismo día, pues un, un inmueble que está registrado, resulta que no me lo dieron el mismo día, como yo esperaba. Se hace... Se hace digital, uno lo hace digital, pero yo fui porque yo sabía que me podía salir con lo que me salieron. Y es que ese inmueble había sido refundido. Había sido refundido. Es decir, tenía un nuevo título. Ese inmueble se compró con, con, con un financiamiento. Ellos tenían ese título cuando se compró hace 15 años. Pero al ser refundido, que le agregaron como un pedacito, eso se llama refundir, agregarlo otro poco de ter terreno, le agregaron como 80 metros, metros más, y ahí lo unieron a ese título que tenía 400 y pico de metros, le agregaron 60 más, ahora tiene 460, entonces se emitió otro título. Ese título la dejé y no lo tenía. Bueno, era nuevo, tenía una nueva numeración y no estaba en el sistema. Y como no estaba en el sistema, a mí me mandaron para Catastro a buscar certificación de Catastro. La suerte que, que quien lo hizo, el agrimensor, me la consiguió rápido. Y, y yo, hasta que yo no tuve esa certificación de catastro y que fuera a, la, a impuesto interno donde corresponde el inmueble para que se, me saliera rápido. Y yo me tardé dos días en eso, un, algo que se tarda un solo día, en un día, o que se hace digital. O sea, pudieran darse eventos. Sí, okay, exacto. Okay. Bueno, entonces, digamos que eso sería el proceso inicial. O sea, lo primero, resumiendo un poco... Entonces, lo primero es, si decides hacer, eh, comprar por crédito hipotecario, vamos a hacer precalificación a medida que vamos buscando la propiedad, ¿cierto? Sí, Eso sería es. el, el, primer, el primer paso o el primer proceso para poder comprar acá una propiedad. ¿Qué les parece si sí, saludamos a las personas que nos están acompañando? Antes de seguir, por acá tenemos a Brandy desde Orlando, a Elena desde Patterson, eh, a Rosario, que siempre nos acompaña, gracias. 
a Edwin desde Nagua y a Ruth. Bueno, Ruth, cuéntanos desde dónde nos acompañas. Todos bienvenidos, bienvenidos. Margarita, Margarita Jiménez, también desde República Dominicana. Bueno, todos son muy bienvenidos aquí a nuestro live, a nuestro programa que emitimos todos los jueves con información de valor. Bueno, Nancy, entonces, sigamos eh, ese proceso. Ya nos contaste si el escenario es con, con opción de apalancarse en el banco. Eh, ya hablamos de que es una propiedad terminada, el escenario que estamos tocando en este momento. Y vamos a suponer que ya el cliente, a través de las eh, reuniones virtuales, decidió cuál propiedad quiere. Eh, y ya viene decidido a qué es la propiedad y ya está precalificado. Entonces, sigamos contando qué sigue. Si, si ya está precalificado, el agente inmobiliario, si está trabajando con agente inmobiliario, es muy probable que ya esté todo, esté todo listo, listo para ir a firmar en el banco, si se va a apalancar un, con, con un financiamiento. Como te lo, te lo dije ahorita, yo le guardo hasta el contrato porque yo me pongo en contacto con la oficial de negocio y cuando ese cliente llega, viene solamente a firmar. Es rápido. Ahora bien, los bancos sí se van a tardar después que firman, eh, se van a tardar en, en emitirle un nuevo título a esa persona que está comprando. Porque es un proceso, el banco tiene que inscribir la hipoteca, tiene que registrarlo, eh, pagar los impuestos en, en impuesto interno y luego de pagar el impuesto... Eso tiene que registrar la hipoteca en la jurisdicción inmobiliaria, eh, porque le, le inscriben un gravamen. Entonces, después que le inscriben ese gravamen, entonces es que le, que le pagan el, lo que le llaman el desembolso a quien le está vendiendo. Si es una constructora o un vendedor, le emiten ese cheque. Una vez emiten ese cheque, empieza el plazo a correr de que salga un nuevo título a nombre del comprador. Que se tarda... Eh, puede tardarse entre 20 y 30 días, no más, para que emitan un nuevo título a nombre del que está comprando. Pero es, eso es una garantía que eso se encarga el banco. Incluso la persona okay. lo puede recoger con el banco, con, lo, con la misma persona con que firmó, se lo guardan. Y ojo, eh, esa persona que se va para afuera, que coge su financiamiento, que no se olviden porque si, si no, el banco recoge el del acreedor, y a veces le guarda el del deudor. Pero si es en la jurisdicción inmobiliaria que se queda, eso tiene una penalidad si se pasa de, del tiempo. Si se, pasa, sí, si se pasa de seis meses, ya eso tiene una penalidad y tiene que pagar dinero para, para poderlo retirar. Así es que tienen que tener en cuenta eso. Si hacen una transparencia o algo. Muy buen dato. Entonces, esa etapa que acabas de nombrar, siempre la pregunta del inversionista extranjero es, ¿Y cuántos días me tengo que demorar? Ya, ya voy precalificado, ya elegí mi propiedad, tal vez ya dio un dinero de reserva para que esa unidad se la tenga, porque las, a veces las unidades terminadas son muy apetecidas por el mercado, son escasas y fácilmente en lo que llega y viaja, pues va a perder esa opción que había elegido, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese tiempo que yo siempre pregunto? ¿Cuánto tiempo debo estar allá en el país? Dime para que todos tengamos hoy claro eso y, y tengamos ese escenario respondido a estos inversionistas extranjeros. Si está con un buen agente inmobiliario, no vas a perder esa propiedad, vas a viajar seguro, porque se va a poner en contacto con el agente inmobiliario y me le dice, mira, revísame si esa propiedad que yo, que tú me mostraste, que, que me hiciste un Zoom, porque sabemos que aquí le hacemos Zoom, si no lo han visto, y ya tienen ya, tiene ya un poco de información de manera virtual, entonces, antes de venir, le va a decir, mira, yo voy el sábado, está disponible todavía la propiedad, tres días antes, y el agente inmobiliario se la va a bloquear. Si es una constructora que está comprando, el agente inmobiliario se la va a bloquear hasta que llegue aquí al país. Y los bloqueos son por 24 horas. Pero el agente inmobiliario se la va a ingeniar, pues si necesita eh, extender ese plazo, también se lo gestiona. Si, si necesita un plazo adicional de 24 horas, para esperar que llegue, si es que no ha dado un, un, una reserva. Porque a veces hay gente que quiere, antes de la reserva, quiere ver la propiedad, si es que no la ha visto. Entonces, ellos como que se guardan eso, dicen, no, yo no quiero reservar hasta que no la vea, pero el agente inmobiliario se la va a bloquear. Y entonces, ya una vez la vea, pues, ese, ese, comienza el proceso rápido y 
Entonces, ahí si no, si no ha tomado la decisión de cuál es la propiedad, entonces el banco no le puede tener el, el contrato listo. El, el banco solo tiene listo cuando ya la persona eligió la propiedad y sabe que es esa, porque ya tiene una promesa de venta. Eso es bueno resaltarlo. El banco le guarda el contrato listo porque ya usted tiene una promesa de venta hecha, que ya el banco sabe que usted dio un inicial y que lo que resta es un 50 o un 70%, lo que reste. Uh -huh. Pero si no tienen, si, si apenas viene a reservar, el, el proceso va a ser más largo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Tiene que, eh, pero no tiene por qué quedarse. Puede ver la propiedad y dejar a una persona apoderada, dándole un poder sí, sí, para que termine el proceso. Porque si no puede esperarse, no va a esperar 15 días. A veces hay personas que no, no pueden esperar 15 ni 20 días, que lo que el banco se va a tomar para hacer esa, esa, esa debida diligencia con todos los, los documentos que necesitan y que son muchos por parte de la constructora, porque el comprador no le exigen tantas cosas, capacidad de pago y tener la plata, tener la plata y disposición. Es a la constructora que le exigen muchos documentos. Entonces, ahí que está el problema. Yo recomiendo que, se, que siempre estén de la mano con un agente inmobiliario para que le abrevie el proceso. Ahí se dividiría, es, es, digamos que son dos casos, aunque cada caso es particular, pero digamos que en, a, a grandes rasgos está cuando es con crédito hipotecario y cuando la propiedad, no, cuando no necesitas eh, un crédito. Exactamente. Si no necesita crédito, el proceso se hace... En un día. <risa> en un día, pues con contrato, el, el notario le guarda el, el, el contrato hecho. Eso es firmar y se va al banco y se, y se, y se entrega un cheque, un, un cheque de administración, como lo llamamos nosotros. Ahora ya, el proceso de la transferencia ya es, tampoco la va a poder esperar, porque eso se toma tiempo. Eso se, se puede tomar la transferencia, como te expliqué, eh, 15 o 20 días se puede la transferencia y puede dejar un poder a una persona de, de su confianza para que le retire ese título en caso de que lo requiera Nancy podemos en caso, podemos ampliar ajá. un poquito como el concepto para nosotras es muy claro de qué es transferencia pero nuestros clientes no contémosle qué significa la transferencia cuando tú dices transferencia transferencia es cuando usted compra una, compra una propiedad, te entregan un título a nombre del vendedor, sea una persona física que te está vendiendo o sea una, una, un desarrollador. Entonces, ese título que te entregan, te lo entregan a nombre de ellos. Le corresponde al comprador, al inversionista, poner esa propiedad a su nombre. Entonces, va a depender si es con, con apalancamiento bancario, el banco se encarga de todo, de todo el resto del proceso el banco se encarga. Ahora bien, si no es con un apalancamiento bancario, ahí te necesita la asesoría de un abogado para hacer esa transferencia. Es lo recomendable. Porque es un proceso que tiene que pagar impuestos, que tiene que, si no, si es un extranjero, es muy probable que no esté registrado en impuesto interno. Tendrás que autorizar a, al abogado o al agente inmobiliario para que lo registre como contribuyente en impuesto interno porque si la si la persona no, no vive en el país, no está registrada en impuesto interno como contribuyente. Y cuando el banco vaya a pagar ese impuesto de transferencia, ese 3% que se paga por concepto de transferir un inmueble de una persona a otra, si no está registrado, no le va a permitir pagar, hacerle ese pago a la DGI. No se lo permite. ¿Por qué? Porque no está registrado. Y eso lo hacemos nosotros, los agentes inmobiliarios. Regularmente, cuando si le dan un poder a alguien, yo recomiendo que en el mismo poder le pongan que autoriza a fulano de tal a inscribirme en la dirección general de impuesto interno. Y ya ahí vamos avanzando, porque eso te puede frenar el proceso también. Perfecto. Y si hablamos de costos, bueno, tú ya hablaste el 3%, pero cuando hay con Fotur, pues ya... Ah, no. bueno, cuando hay con Fotur, claro, ya ahí el proceso es, como dicen los dominicanos, es un cachú porque... <risa> Es un cacho porque no paga ese 3%. Eh, yo recomiendo mucho a los inversionistas que compren, que compren con, con, con Fotur, como le decimos nosotros, que es un incentivo fiscal que ofrece el Estado Dominicano para impulsar el desarrollo del turismo aquí en República Dominicana, donde no vas a pagar el impuesto de transferencia, el 3%, ni el IPI que se paga 
el IPS, el impuesto a la propiedad inmobiliaria, que nosotros lo abreviamos y le decimos IPS. Por eso el impuesto a la propiedad inmobiliaria que se paga un 1% anual del inventario, o sea, de la sumatoria del inventario. Es decir, si tiene tres o cuatro propiedades, se la van a sumar todas y el, eso en caso de que pague, vas a pagar después de los 9.8 millones de pesos, van a pagar impuestos, un 1%. Pero si es con el Confortur, está exenta por los primeros 15 años, que por eso es bueno comprar con Confortur. Yo siempre recomiendo, porque es que las personas se ponen a comprar inmuebles, compran uno aquí, compran otro allí, a veces tienen tres y cuatro inmuebles, y pagan 15 o 20 mil pesos, y quién sabe hasta más, de, solamente de ir, y casi una cuota. ¿no? Sí, Entonces, sí. un cliente que, que yo le vendí una propiedad, y, y yo, porque nosotros la gente inmobiliaria podemos verificar si el vendedor tiene, tiene deuda. Yo entré en la cédula en impuesto interno, y cuando yo entré en la cédula, Debía 300 mil pesos de IP. Oh, 300 años de IP, porque la propiedad pasaba de 9 millones de pesos. O sea, ya excedía el, el monto, el monto exento. Y él tenía tres años que no pagaba. Okay. Y además tenía otro inventario. Entonces, Entonces podríamos resumir eh, que, obviamente, contando con asesoría jurídica, con asesoría de, una, de un asesor inmobiliario, podría reducirse el tiempo, porque igual hay contempla el, el dejar poderes para que no tenga que durar un mes, mes y medio, podríamos estar hablando entre una semana y dos semanas que, es, que ese cliente debería estar en el país para legalizar todo. Yo diría que tres días. Yo tengo clientes que vienen por tres días, siempre y cuando dejen un poder. Porque solamente vienen, si es que no han visto la propiedad, la propiedad la ven en un día. El contrato lo firman en un día. Ya el resto es un proceso y ese proceso se encarga el agente inmobiliario o el abogado apoderado conjuntamente con el banco. Exacto. Y, ya. Y le, le autoriza a firmar en el banco. Muy es bien. representación. Okay. Entonces ya cuando le vayan a entregar el título a los 30 días, un mes, pero igual tiene seis meses para retirarlo sin, sin, ningún, sin ninguna penalidad en la, en la jurisdicción inmobiliaria. O sea, puede venir al paso a recoger su título. Y si, y si quiere el banco se lo, se lo guarda también. Eso, eso es bueno resaltarlo. Y con relación a, a esos dominicanos ausentes, por favor, mis dominicanos ausentes, no compren con pasaporte. Es que al dominicano le gusta siempre inventar. Desde que tienen un bendito pasaporte americano ya quieren exhibirlo aquí. Compran, no compren con pasaporte. Si usted tiene cédula dominicana, Compre con su cédula porque eso le puede traer problemas a la corta o a la larga. Yo tengo personas que compran, que compran teniendo su cédula, compran un pasaporte y con ese pasaporte se le venda que por 10 años y lo votan. Se, se le puede caer una venta y si es una persona que vino por tres días a firmar un contrato, sea comprador o vendedor, que vino al país, ah, que el pasaporte no aparece porque es un pasaporte que yo lo saqué hace 20 años y ya está vencido y yo lo voté. Gracias a Dios, nuestro sistema jurídico es muy bueno, está blindado y todo lo que se deposita ahí se guarda. Gracias a Dios, la jurisdicción mundial guarda a todos. Entonces, esa persona que compró con este pasaporte hace 20 años, se recupera. Pero si hace 20 años, le aseguro que no está digitalizado, si hace 20 años. Entonces, es un proceso que hay que solicitarle al CIRSEA, o sea, a la, al departamento que se encarga de escanear. Y a veces eso se tarda hasta una semana en que, en que le escaneen eso. Entonces, o sea, le puede frenar el proceso. No es, no es que se le, se le perdió todo, pero le puede frenar porque compró con un pasaporte y ya lo votó. Señores, si este dominicano, compre con su cédula. Ese es, su, ese es el documento de identidad de acá, de República Dominicana. Ese pasaporte es bueno para el país donde está residiendo, pero aquí no. Aquí le puede causar problemas porque se vence. Valioso. Valioso ese tip, valioso ese aporte. Vamos a, a contestar unas preguntitas que tenemos y considero que, que este, esta explicación está excelente, es una explicación muy sencilla y clara, con las pautas claves, pero siempre invitamos a quien quisiera profundizar más, a que nos contacten para poderles dar una asesoría uno a uno y poder aclarar más dudas que pudieran aparecer. Por acá tenemos una pregunta, dice... Eh, escriben desde de Invierte Hoy RD, cuando es una empresa 
¿tiene alguna ventaja o desventaja en comprar? Eh, me debe aclarar, si, o sea, si, si la, la empresa la que está comprando o la que le está, vend o está vendiendo. Comprando, comprando. Cuando el comprador, comprando. Es, cuando el comprador decide comprar bajo el nombre de una empresa. No, el, pro, el proceso es igual, porque le van a pedir los documentos de la empresa. Si es una persona física, obviamente que le piden pasaporte, documentos de identidad. Los documentos de identidad de la empresa. Es, okay. es cuando, o sea, el registro mercantil, la acta de asamblea que autoriza a esa persona a comprar o, o a aumentar el patrimonio de, ese, de el inventario de esa, de esa compañía. Tiene que tener una autorización que esté autorizada esa acta de asamblea y esa acta de asamblea debe estar registrada en la Cámara de Comercio y sellada por la compañía con un sello original donde autoriza a esa persona a comprar. Pero el proceso es igual, lo único que le van a requerir más documentos, porque como le expliqué, una persona física es documento de identidad, procedencia de fondos. Ahora, la compañía sí le va a pedir todo lo que es la documentación de, que es de, lo, de los societarios, a todos, y que autorizan esa compra. Exacto. Pero el proceso es igual, ¿no? Y va a salir limón el nombre de la sociedad. Muy bien. Ok. Eh, ¿Hay más preguntas, Dani? Bueno, Brandy, eh, espérame a ver si la encuentro. Brandy nos hace una pregunta. ¿Cuáles son las mejores zonas para invertir en Punta Cana con las 3B? Me imagino que es bueno, bonito y barato. No, barato no. <risa> Cuando hablo, ese término es de un dominicano. Bueno, no sé. Un extranjero no sabe lo que es eso, ¿verdad? Sí, sí. ¿Tú, ¿Tú qué opinas, Nancy, de esa pregunta? Y tal vez a cada una podemos dar una opinión. Las tres veces, bueno, bonito y barato. ¿Tú qué opinas de la zona de Punta Cana? Bueno, eh, Punta Cana, en verdad, hay zona buena, hay zona bonita y hay zona barata, en verdad. Pero la zona de, que tiene mayor crecimiento, que tiene mayor rentabilidad, eh, no son tan baratas como, <ríe> como las que pudieran encontrar en, en otras zonas. O sea, eh, en la zona de, de Punta Cana, hay, yo diría que hay para todos todo lo, los bolsillos, como decimos aquí en República Dominicana. Punta Cana tiene eh, apartamentos desde 100 mil dólares en adelante que valen la pena porque todo va a depender de la capacidad que tenga la persona. Si usted lo que puede invertir son 100 mil dólares, vas a encontrar un apartamentito de 100 mil dólares. Si puede invertir 200, lo vas a, invertir, vas a encontrar. Ahora, las zonas, las amenidades que tienen cada una van a, van a hacer la diferencia. Porque las cuatro paredes son las mismas en toda parte. La calidad de la construcción, eh, el, el, el proyecto, eh, el, el desarrollador se enfoca mucho en su terminación, en su calidad, pero de igual forma la misma calidad en diferentes zonas va a marcar la diferencia. Uno es lo mismo, Capcana, que tiene la marina, que tiene campo de golf, que tiene centro encueste, que tiene esto, que tiene restaurantes, que tiene hoteles, playas, a otros, a otros sectores que apenas tienen una piscina. O sea, hay que establecer la diferencia. A mí me dicen los clientes, ¿y por qué tan caro? Es que no, tú no estás comprando cuatro paredes. Una villa, un apartamento... Es igual en cualquier parte de esas cuatro paredes. Marca la diferencia, las humanidades, la zona, la ubicación, ubicación, ubicación. Hay personas que buscan cerca de la playa, que buscan eh, el, campo de golf. el campo de golf, o cerca del aeropuerto, o en fin. Hay muchas cosas que la gente busca, que quiere estar, que quiere estar cerca de la playa, muchas personas. Y eso, y eso es lo que marca la diferencia. Que eso, y, y si es para rentabilidad, para obtener rentabilidad, usted no puede pensar que si es que a mí me gusta la playa o es que me gusta esto, porque usted tiene que comprar con la mente, no con el corazón. Yo tengo, yo tengo clientes que dicen, no, que yo lo quiero es cerquita de la playa, que yo me vaya caminando a la playa. Pero eh, es bueno, no todo el mundo quiere estar todo el día en la playa. Hay personas que prefieren estar, en, en un, en, por ejemplo, en, un, en una zona donde tengan centros comerciales, donde tengan restaurantes, donde tengan, eh, 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 la, que tenga, incluso tengan la playa más cerca, que tengan otras cosas, que no solamente sea la playa, porque tenemos proyectos muy cerca de la playa, pero que no tienen tantas amenidades, que tienen, sí, una playa, eh, una piscina puede tener, 
eh, un lobby hotelero, puede ser que tenga, pero no tiene esas amenidades que tiene un centro, un centro de business center, que tenga co-works, que tenga restaurantes, que tenga bancos, que tenga hoteles cerca. O sea, son muchas las amenidades, el campo de golf, que le guste montar bicicleta. Entonces, tiene que comprar con, el, con la mente, no con el corazón. Porque no es, ahora, si es para usted vivir, usted compra con el corazón donde usted quiere vivir. Pero si es para inversión, para usted tener una, una rentabilidad o un retorno, usted tiene que invertir es mirando quién va a ser mi cliente. Porque si yo, si yo vengo de turista aquí a República Dominicana, no me voy a meter a, una cuatro, a, un, a, un, a un, un apartamento muy bonito, muy bien decorado, que simplemente tenga las cuatro paredes. Y cuando yo, cuando yo salga afuera, que yo veo aquí nada, una piscina solamente. No, yo no voy a echar el día entero en una piscina. La gente quiere un restaurante, la gente quiere montar bicicleta, porque sale de vacaciones, quiere diferentes cosas. Sí, yo, yo creo que tu respuesta ha sido muy amplia, muy concreta. Eh, uh -huh. Y para Ashley, que hizo la pregunta, yo lo, yo lo que resumiría de todo lo que dice Nancy es de acuerdo al propósito de tu inversión. O sea, no, no uno puede generalizar una zona y decir, esa es la zona buena, pero es que depende de qué. Depende de qué es lo que quieres, cuál es el propósito de tu inversión. Y si tú eres claro y tienes claro qué es lo que quieres, porque como bien dijo Nancy, quieres vivir ahí, quieres pasar vacaciones ahí, quieres que te genere rentabilidad, quieres una inversión altamente rentable, pues ahí sí podemos decirte, Ashley, con toda esa información que necesitamos, decirte claramente dónde te pudiera convenir y de acuerdo a ese presupuesto. Por eso tan importante esas preguntas previas a poder asesorar para nosotros poder decirte qué es lo que a ti más te conviene de acuerdo a ese presupuesto y al propósito de tu inversión. Y que, Ashley, te, inv te invitamos a contactarnos para tener una reunión uno a uno y poder asesorarte, darte la mano y de verdad llevarte por el mejor camino a la mejor zona que será conveniente para tu inversión. Sí, es bueno resaltar también que nosotros tenemos inversionistas que ya son personas pensionadas. Esas personas pensionadas eh, aquí tienen, tienen ciertos beneficios también, aparte del Confortur, porque mencionamos el Confortur, pero también debemos mencionar a los pensionados. Los pensionados tienen aquí un privilegio de que, de que si demuestran que, que van a traer acá su cheque de pensión de como mínimo 1.500 dólares, aquí pueden invertir en una propiedad y pueden tener, pueden tener descuentos para el pago de los impuestos, pueden tener también impuestos para la importación de los ajuares, o sea, el, 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 el pago de arancel le baja mucho cuando traigan eh, o un vehículo o traigan los ajuares, o sea, ese, ese, ese proceso también, esos, benef esos beneficios se lo otorga el Estado Dominicano a los pensionados y los rentistas, no solamente los pensionados, una persona que recibe rentas, que recibe ingresos por un alquiler o por lo que sea, o un beneficio de alguna compañía que le estén depositando y demuestre que lo va a invertir acá o que lo va a, a gastar acá, tiene también eso, eso, esos, esos beneficios al adquirir una propiedad y, eh, y le bajan los impuestos y esa propiedad no, no, no necesariamente tiene que tener confortor, porque eso es algo ya que es que va de la mano con, con, con esa ley. Excelente, sí. Bueno. bueno, ¿qué les parece? Para terminar, <ríe> primero que todo agradecerles a todos por acompañarnos. Y bueno, Nancy, si tuviéramos que darle un, un solo consejo a nuestros inversionistas internacionales, tanto el dominicano docente como eh, de otro país, ¿cuál sería ese consejo que ustedes le darían, ese único consejo que, que consideran que es el más importante a la hora de invertir? El primer consejo es dejarse llevar por un asesor inmobiliario, porque ellos están fuera del país y desconocen. Aquí en República Dominicana sabemos que hay, hay eh, eh, personas que quieren eh, infiltrarse como constructores, pero el agente inmobiliario sabe identificar quién es el desarrollador. Y eso es algo muy importante, saber quién es el desarrollador, quién está detrás de, de este proyecto. Y para eso están los agentes inmobiliarios, porque todos los días están luchando con, con diferentes constructoras, desarrolladores, y le va a guiar por el camino correcto, porque nosotros estamos, estamos para eso, para guiarlo. 
Y no es que, y no es que, que le garanticemos al 100% las cosas, porque, ojo con esto, el único que puede garantizar al 100% es Dios, porque nadie puede impedir que una compañía quiebre, señor, tampoco así. Pero nosotros sabemos ya por trayectoria, por el conocimiento, compañías que tienen 20, que tienen 30 años, que, que siempre le han respondido a sus clientes. Entonces nosotros vámonos por lo más seguro, por el que siempre ha cumplido. Ahora bien, por ejemplo, una pandemia, en la pandemia hubo muchas constructoras que no pudieron cumplir. O sea, no podemos nosotros 100% garantizar nada. Hay que dejarlo todo al, al control de Dios. Eso, esa, esa es mi recomendación. Pero sí, mayor, o sea, a mayor, mayor garantía cuando usted sabe con quién, con quién está comprando, a qué desarrollador, que sí. tiene una trayectoria, que no, tiene, que no ha tenido cola que le pisen. Así es, así es. Bueno, Nancy, ante todo queremos agradecerte, de verdad hay mucho tema y seguramente vamos a tener que volverte a invitar, volverte a traer a nuestro escenario y aquí a tu ruta inmobiliaria en el paraíso para tratar más temas. De... Nos quedan muchas cosas que quisiéramos decir, pero bueno, no queremos eh, estar tan intensas y extender tanto el programa, pero sí invitarlos a reuniones uno a uno, a quien nos desee contactar para ayudarlos y comparte este video. Eh, invita a quien tú creas que lo necesite para que nos siga en nuestro canal, conozcan mucho más de la zona, de los mejores temas que todos los inversionistas quieren saber y conocer, porque la información es valor. Un inversionista educado da pasos seguros y da pasos inteligentes. Así, Así es. es. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves. Y gracias a ustedes por invitarme. Adiós. Gracias, Nancy. Gracias, Nancy. Thank you.